ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗಿಚ್ ಚವಡಿ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಟಿನ ಮೆಜೆಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಟಿನ ಮಿನಿಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮೆಜೆಸ್ಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟರ್ ಎ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಝೆಡ್ ತನಕ ಎಲ್ಲಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದೇ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಸೆಂಡರ್ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಎಸೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ತಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಸೆಂಡರ್ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಗೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಪ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಗೆರೆಗಳಿಗೆ ತಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎ ಸಿ ಇ ಐ ಎಂ ಎನ್ ಒ ಆರ್ ಎಸ್ ಯು ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಝೆಡ್ ಎಸೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಿ ಡಿ ಎಚ್ ಕೆ ಎಲ್ ಟಿ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಡಿಸೆಂಡರ್ಸ್ ಜಿ ಜೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಂಡರು ಇದೆ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆ ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಿಗ್ರಫಿ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಕೆಲಿಗ್ರಫಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬೇಡ ಮಧ್ಯದ ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವೋ ಆ ಪೆನ್ನಿನ ನಿಪ್ಪಿನ ಟಿಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಟಿಪ್ಪಿನ ವಿಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ನಿಪ್ ವಿಡ್ತಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿನಿಸ್ಕ್ಯೂಲ್ ಅಕ್ಷರಗಳ ಹೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ನಿಬ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಎಸೆಂಡರ್ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲಿಂದು ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಸೆಂಡರ್ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಸೆಂಡರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಆನಂತರ ಈ ನಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅನ್ನ ಫೈವ್ ನಿಬ್ ವಿಡ್ತನ ವಿಡ್ತಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಫೈವ್ ನಿಬ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಸೆಂಡರ್ ತ್ರೀ ನಿಬ್ ವಿಡ್ತ್ ಹಾಗೆ ಡಿಸೆಂಡರ್ ತ್ರೀ ನಿಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೈ
ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಎಸೆಂಡರ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದು ಎಸೆಂಡರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಈ ಪೇಪರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಡಿಸೆಂಡರ್ ಆಯಿತು ಆ ನಂತರ ಎಸೆಂಡರ್ ಇದೀಗ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ನಿಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಷ್ಟು ತ್ರೀ ನಿಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರೀ ನಿಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಫೈವ್ ನಿಪ್ ಎಸೆಂಡರ್ ತ್ರೀ ನಿಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಡಿಸೆಂಡರ್ ತ್ರೀ ನಿಪ್ ವಿಡ್ತ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಪ್ಪನ್ನು ಮೆಷರ್ ನಿಪ್ ಬಿಡ್ತ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯು ಆಗಿಯೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಇಷ್ಟು ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ ಮುಂದಿನ ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೆಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿಬ್ರಿ ಈ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರೇ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಈ ಕೆರೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಲೆಟರ್ ಬಿ ಮುಂದಿಂದು ಲೆಟರ್ ಸಿ ಇದು ಲ ಮೆಜಿಸ್ಕ್ಯೂ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಎಸೆಂಡರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೆ ಲೆಟರ್ ಡಿ ಲೆಟರ್ ಇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೇರಿಸಿ ಮೇಲಿಂದ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನಂತರ ಮಧ್ಯದ ಕೆರೆ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಇಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಾ ದಿವಸದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರಿತಾ ಬರಿತಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ 